Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Diese Woche haben wir ein Lagerbier im Programm äh, aus der Engelbrauerei. Ein untergäriges Kellerbier. Kellerbier ist also ein Bier, das unfiltriert ist. Äh, steht auch drauf, naturtrüb überhaupt. Äh, das ist auch wieder mal ein Beispiel dafür, wie gute Bieretiketten gemacht werden. Weil auf dem Rückenetikett ist dann auch noch eine sehr gute Beschreibung, welche Farbe man erwarten kann, äh, wie viel oder wie wenig Bitternis. Also wir haben da hier äh, von äh, aufgezeichneten äh, sechs Hopfendolden zwei angegeben und so dann wird der Geschmack und auch die Kombination mit dem Essen beschrieben. Und wenn wir den Drehverschluss aufmachen, dann sehen wir auch, dass auf dem Drehverschluss oben steht, dass hier dieses Bier mit einem äh, European Beer Star in Gold ausgezeichnet wurde. Dann ist man da schon gespannt, wie es tatsächlich schmeckt, wenn wir es einschenken. Wir haben schon darüber gesprochen, wir erwarten ein trübes Bier und es hat diese, diese schöne goldgelbe Farbe mit ein bisschen Trübung und äh, es ist auch schön, es steht auf dem Glas drauf, Prost, mein Engel. Wenn man dran riecht, wie erwartet, kommt da ein bisschen die Hefenote und dazu vielleicht auch ein, 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 ein leicht getreidiger Duft. Wir trinken an, bekommen einen zunächst sehr erfrischenden Eindruck. Hier kommt das, die, die, die feine Perlage, die feine Kohlensäure, die uns äh, am Gaumen reizt und dann äh, zu einem sehr weichen Trunk führt. Also äh, das ist ein sehr rundes Bier. Äh, wie gesagt, es steht ja da drauf, es sind nur zwei Hopfendolden von sechs angegeben und wir haben dabei also einen sehr geringen Bittereindruck und wir haben ein bisschen eine Süße. Wie gesagt, leichte Reizung am Gaumen, äh, dadurch erfrischend. Dann geht es in einen insgesamt weichen Körper mit ein bisschen einem süßen Malzton hinein. Und das bleibt uns eigentlich bis zum Nachtrunk. Also äh, wenn wir ein, ein bitteres Bier hätten, würde es hinten zusammenziehen, das tut es nicht, sondern äh, es geht ganz cremig herunter. Wir haben also äh, ein Bier, bei dem wir auch erwarten würden, ähm, da kannst Sitzen, das ist ein Bier für einen Biergarten, aber es ist auch eines, das sich, das sich sehr gut als Speisenbegleiter äh, eignet, weil, naja, äh, das, das ist nicht so aufdringlich. Es ist ja oft die Sache, wenn du ein stark bitteres Bier hast, was kann man da dazu essen, aber hier hat man ein ganz breites Angebot an Speisen, das dazu passt. Persönlich würde ich sagen, äh, Pasta Gerichte. Ja? Also da Lasagne dazu, hm, das wäre schön. Also passt sehr gut zu, äh, zu, zu einem, einem äh, italienischen Essen oder zumindest einer italienischen Vorspeise. Was man noch sagen kann, ich versuche meinen, mein Gewicht zu halten und daher muss ich nicht unbedingt essen. Ich würde dieses Bier auch so wie es ist trinken. Es ist ein sehr angenehm zu trinkendes Bier. Und da würde mich freuen, wenn wir nächste Woche wieder mein Bier miteinander trinken wollen. Und jetzt sage ich, ja, Prost, mein Engel, bis nächste Woche. Zum Wohl.